So, wir haben letztes Mal aufgehört, während uns ein Höhlenmensch auf den Kopf geschlagen hat. Dafür bringen wir den jetzt mal kurz um. Zusammen mit seinem Rattenfreund da. Und dann können wir uns hoffentlich endlich, endlich mal umschauen. Also richtig umschauen, ohne dass wir alle zwei Minuten... Na, eher alle zwei Sekunden von einem Respawn gestört werden. Also ich glaube irgendwas mit dieser Version hier, Buggy. Weil das kann echt nicht sein, dass wir durchgehend am Kämpfen sind. So, also hier waren wir noch nicht. Richtig. Und da ist ein S, eine Geheimwand. Um, okay. Und da haben wir einen Dreher. Und da haben wir einen Schalter. Ah, Heilkräuter. Schön, schön. Das kommt zum Questzeug. Ist hier noch irgendwo irgendwas? Sehr interessant. Um, aber das bringt uns nicht weiter. Weil, was ist damit? Achso, der Schalter macht hier die Wand wieder auf und nur durch die Wand durchgehen. Dann geht hinter uns die Wand wieder zu und wir müssen uns wieder durch die ganzen Höhlenmenschen kämpfen. Also, nein. Das heißt, wir gucken jetzt, ob wir das Rätsel hier irgendwie gelöst bekommen. Und wenn nicht, dann gehen wir dahin, wo wir die andere Wand geöffnet haben mit dem Kristallauge. Und überall Blutwürzen. So, um, um, um. wir können da was gegenwerfen, dann geht aber nur die Fallgrube hier auf. Das können wir mal kurz testen, sobald der hier drunter ist. Das sage ich irgendwie viel zu häufig, hm? Ja, ja, nur noch kurz diesen einen Gegner umbringen, dann machen wir weiter. So, können wir es damit... Oh. Das war nicht sehr klug. Die Fallgrube ist woanders aufgegangen. Dolch Rasierklinge. Bist du wenigstens gut? Nö, bist auch ganz mies. Zehn weniger Stärke. Keine Ahnung, was solche Items überhaupt sollen. Aber gut. So. Ich will mich hier unten eigentlich gar nicht umgucken. Ich will nur einen möglichst schnellen Weg wieder nach oben finden. Damit wir jetzt an die Nische vielleicht rankommen. Ja, das sieht gut aus. Das ist ein Problem. Jetzt können wir uns auf diese Etage mich gar nicht mehr umgucken. Weil wir nicht an den Schalter da rankommen. Mist. Ähm, ähm, ähm. Schnell laufen und werfen? Nee, hat nicht geklappt. Äh. Wäre jetzt echt übel, wenn wir den ganzen oberen Bereich jetzt nicht erforschen können wegen dieser Geschichte. Aber gut, gucken wir uns hier oben noch mal, hier unten nochmal um. Vielleicht ist hier irgendwo. Vielleicht ist hier irgendwo noch ein Weg nach oben. Dann brauchen wir wieder mehr Öl. So, da ist noch so ein Riesending. Tschin, tschin. Und ja, die können es dann. So. Keine Schalter, nö. Nur Bronzeregeln hatten wir doch gerade schon, oder? Ne. Oh, da war was. Klick. Ähm, okay. Na ah. ah, komm. Ähm, ganz und gar nicht gut. Schnell, 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 schnell. Heilen. Heil. Und schon mal die Heiltränke vor Kram. Und neue Gegner. Ja, genau das brauchen wir jetzt. Noch mehr Gegner. Also ja, natürlich ist es schön, Gegner zu haben, um zu leveln. Aber eigentlich würde ich erstmal ganz gerne den Dungeon zwischen weiter erforschen. Oh, du hast eine Geheimwand. Axt und sonst nix. 
Ne, ist ja nichts. Gut. Also, wieder Karte gucken. Und da weiter. Oh, Säbelschnitter. Gucken wir mal ganz kurz, was die alles so machen. Also, er hat jetzt 18 Stärke. Weniger Stärke dafür. 32, dafür 16 mehr Schutz. Ha, für einen Magier also genau das Richtige eigentlich. Da wird er fast gar nicht getroffen und kann gut zaubern. Ich glaube, das behalte ich sogar mal so. Also wir behalten eh alle Waffen, weil wir die verkaufen können. Nächste Frage wäre dann, die Erfahrungspunkte, die er als Kämpfer bekommt, hängt die ab von dem Schaden, die er, den er macht? Weil wenn ja, dann müsste er eigentlich die Waffe bekommen, die am meisten Schaden verursacht. Fragen über Fragen. Was macht die Axt? Die macht viel weniger Schutz und weniger Stärke. Also ist die eigentlich sinnlos. Jupp. Hm. Ja, wie gesagt, es gibt ein paar komische Items hier. Und überall Dreher und Gegner. Ja, jetzt sind alle wichtigen Charaktere vergiftet. Da ist ein Schlüsselloch, da will ich aber eigentlich gar nicht hin. Ich erstmal gucken, ob hier irgendwo ein geheimer Weg nach oben ist, denn eventuell müssen wir hier noch den alten Speicherstand laden. Weil halt der eine Bereich oben im Dungeon noch nicht äh, erkundet war. So, was haben wir hier drin? Einen roten Schlüssel, ein Aloe. Ja, ist alles ganz toll und praktisch. Aber ich will hier nur weg. Dann machen wir Heil du mal Bakata. Heil du mal Bakata. Dann kippst du um. Und dann drehen wir das Ganze einmal um. So. Zeig du ihn. Schlaf. Bringt bitte ihn um. Er ist vergiftet. Zack, zack, zack. Definitiv nur jeder vierte Schlag. So, jetzt schlafen. Du solltest eigentlich sterben, Bakata, aber gut. Ach, wie es scheint, können wir hier nicht ordentlich schlafen. Also, Schlüssel rein und hoffen, dass wir hier irgendwo rauskommen. Ich will doch nur eine... Oh, nee. Ich will doch nur eine Treppe nach oben, ist das so viel verlangt. Was soll das jetzt? Dolch rein, Dolch raus. ersten Blick nicht versteht, einfach weiterlaufen. Und da geht's weiter runter. Ich will nicht weiter runter. Ich will hoch. Äh, also es scheint nur da hoch zu gehen. Wo war der Schalter? Ah ne, das war der rote Schlüssel. Gut. Und der Schalter hat hier die Wand aufgemacht. Das ist auch okay. Das heißt, den Bereich haben wir noch nicht erforscht und den auch nicht. Aber gut, wir haben die Etage höher eh noch nicht gemacht. Also den ganzen Bereich da oben. Das heißt, ich gehe jetzt mal weiter runter, um zu gucken, ob da vielleicht ein Weg nach wieder ganz zurück oben ist. Und ja, das macht irgendwie Sinn. Aber erstmal schlafen wir. So. Jetzt kannst du sterben. Du wirst geheilt. Äh, nicht geschlagen, geheilt. 
Und dann gucken wir mal hier unten. Ja, das läuft alles nicht ganz so wie geplant. Aber solange wir nicht sterben, ist alles gut. Oh, was bist denn du? Oh, Säuremonster. Da kommen böse Erinnerungen hoch. Ähm, 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 ähm. Schnell hier. Ich glaube nämlich, dass die Rüstung und Waffen zerstören kann. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Also eine Ersatzlederrüstung hätten wir. Aber wenn wir später besseres Zeug finden, sind die Gegner richtig nervig. So. Kein Dreher, das ist schon mal gut. Das könnte eine Falle sein. Ja, daran erkennt man auch, dass hier ein Knopf ist. Weil so eine Wand mit dem Knopf da in der Mitte, den gibt es sonst nicht an den Wänden. Oh, Feuerball. Mehr Säuregegner. Und ein Magier-Level ab. Hm, das brachte nur vier Lebenspunkte. Ja, da magst du recht haben. Und irgendwo kam gerade ein Ching-Geräusch, aber es könnte auch der Kater noch gewesen sein. Na gut, was ist hier drin? Eine Falle, ein Heiltrank, ein Beselring und leer. Ich will aber kein... Beselring, was hat das jetzt gemacht? Oh. Ähm, okay. Die Falle wird nur ausgelöst, wenn man vorher den Knopf drückt. Der Erbauer von diesem Dungeon kennt seine Abenteurer. Hm? Die drücken einfach jeden Knopf, den sie sehen. Und das stimmt ja auch. So, wow. Ähm, 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 ähm. Stein. ganz viele Bienen im Hintergrund. Oh. Und da ein Feuerball fallen. Es könnte sein, dass wir recht nah an das Drarakel rankommen, wenn hier schon über so viele Fallen sind. Oh. Und die nächste. Und ich bin definitiv froh, dass ich mich dafür entschieden habe, äh, mit Tastatur zu spielen, weil mit Maus wären wir jetzt schon zigmal gestorben. So, und das sind die beiden Dolche, die wir reingesteckt haben. Okay. Ist jetzt einer von denen wenigstens besser? Nö, nee, nicht wirklich. Hm. Na gut, was sagt die Karte? Die Karte sagt, da geht's weiter. Nirgendwo noch eben die Knöpfe. Nur eine Treppe hoch. Ah, das ist sehr gut. Und eine Treppe runter ist nicht gut. Ist hier irgendwas? Nee. Excuse me. We are seeking a cure for King Richard of Gladstone. Peasants! How dare you speak before placing an offer? Go through the archway there. Ha, ah, wir sollen wohl eine Opfergabe da lassen, wo wir mit ihm sprechen können. Ähm, okay. To which trinket could he be referring? Ja, welches Schmuckstück konnte er meinen? Den Bieselring? I think they want a different offering. Anscheinend nicht. Eine Waffe wird da nicht reinpassen. Und sonst haben wir keine Schmuckstücke. Wir hatten zwei Juwelenaugen, aber die braucht man die Türen aufzubekommen. Hm. Ähm, ein paar Schuhe? Nein. I think they want a different offering. Nee. Da müssen wir wohl ablehnen. You are not worthy. Be gone. Ähm, ja, super. Das war ein Satz mit X. Also was auch immer wir brauchen, dieses Trinket, das er haben will als Opfergabe, werden wir jetzt irgendwo hier im Dungeon finden müssen. Die Frage ist nur, ob wir da überhaupt noch rankommen. 
Da wir uns ja oben einen recht großen Teil des Dungeons verbaut haben. Aber das können wir mal kurz überprüfen. Wir gucken jetzt auch. Wir gucken erstmal, ob wir jetzt sterben können. Heilung. Wir gucken erstmal, was hier noch ist. Und dann versuchen wir uns wieder nach oben durchzukämpfen. In der Hoffnung, dass ich nicht jetzt den letzten Speicherstand laden muss. Aber das kann eigentlich nicht sein. Die meisten Programmierer haben es geschickt genug gemacht, dass es keine Sackgassen gibt. Aber dass man sich selbst quasi das Spiel verbauen kann. Jedenfalls bei modernen Spielen, die gut programmiert sind. Aber das ist ein recht altes Spiel. Müssen wir mal gucken. Noch mehr Bienen, ganz viele Bienen. Und die kümmern wir uns mal in die nächste Folge. So, speichern. Und drückt die Daumen, dass wir irgendwie wieder ganz am Anfang des Dungeons kommen. Sonst haben wir die Arschkarte. Also dann, bis gleich.